ਕੁਛ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਦੇ ਖਾ ਮਮਾ ਤੋਰ ਸਮੇ ਛੋੜ ਪਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉੜੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਦੋ ਬਸ ਰਸੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਸੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਰਵੇ ਗਿਆ ਮਾ ਤੂੰ ਜੇ ਕੀ ਕੋ ਨਾ ਸਮੇ ਕੋ ਨਦੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਮੇ ਤੋ ਜਮਾਈ 5 10 ਬਸਰ ਜੋ ਤੋ ਦਿਨ ਜਾ ਸਮੇ ਕੋ ਨਦੀ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤੂੰ ਉਠਾ ਦਾ ਨੋ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਕੋ ਹਾ ਇਹ ਤੋ ਸ਼ਰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਰੇ ਜਮਾਈ ਪਤਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਲ ਨਾ ਮੂਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਲ ਨਾ ਮੂਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਲ ਤੇ ਬਾਤ ਹੀ ਰੰਪਨ ਨਾ ਮਸਤੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਨਾ ਇਹ ਕੀ ਤਾਂ ਮਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੂਲਾ ਦੇ ਦੇ আমি একটা ছোট্ট কবি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন মনে রাখবে আমার কাজের জন্য 
এই মুহূর্তে একটা কবিতা বাড়িতে আছে বলবো নাকি তা না না এখন কবিতা বলার দরকার নাই বাবা যে তুমি আমার একটা কাজ করে দিবা কি কাজ বাজার থেকে কিছু বুঝেই না তো না গরু খাবে বুঝি লাগবে কোনো সমস্যা না না সমস্যা বলতে আছেন কেন একটা আগে না বলছেন চ্যানেল মতো দেন তা আপনি চলে থাকলে বাড়াইতেন না আচ্ছা দেন চা দেন আচ্ছা টাকা টাকা আমি আনতাছি আর কোন জায়গায় কিটা করতেবো বাবা জি তুমি একটা কাজ করো এই গোলা থেকে তুমি খেয়ার গলি রে ওইখানে নিয়ে রাখো আমি ঘরে থেকে টাকা নিয়ে আহি আচ্ছা আচ্ছা লড়াই দাম আন তেন লড়াই দিতাম আরে এটা কোরালে গিতে আছে ধরেন তো এটা আমি দেন আমি আপনি কিটা করতেছেন আপনি দেন হ্যাঁ मोटर পাললে বালুর মধ্যে একটু মাটি মিশিয়ে দিবি ব্যবসা করা লাগবে না আচ্ছা বেশি কথা এ জামাই আরে জামাই দিকে সে দিকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম তা জামাই তুমি কেমন আছো আছি আমরা দোয়ায় ভালোই আছি আপনি কেমন আছেন এই তো খুব ভালো আছি তুমি কবে আসছো কত কালকে আসছি তুমি গত কাল আসছো আর আজকে দেখলাম তোমাকে আমি আহা রে হ্যাঁ বাইরে আছি না তো বাসা থেকে মানে আসার পরে জার্নি করে আসার পরে শৈল আসলে টাইট এটা লম্বা গল্প না করি ও আচ্ছা আচ্ছা চা খাও না আমি চা খাইলে হেরা না খাই থাকবে তারা তারা কারা তোমার বউ মানে ওই যে জুই না না হেরা না গরু 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 হ্যাঁ গরু বিষয়টা কি বলো তো খুলে আরে আমরা ফাশের বাড়ির ওই যে কাহ আছে না ওই কাহার গরুগুলো কাবে বুসি আমাকে বাজারে পাঠিয়েছে বুসি আনার জন্য ও আচ্ছা আচ্ছা তা ওই জামাই জি তুমি তো জাদু কর কে তুমি আমার মা কি যে কি জাদু করছো এই সব সময় শুধু জামাই কবে আসবে জামাই কেমন আছে জামাই আসে না কেন মানে আমার কথা যতবার বলে তার থেকে অনেক বেশি তোমার কথা বলে বুঝছো লজ্জা দেন না দেন আমি খুব শর্মিন্দ হয়ে যেতেছি এসব কথা সামনে শুনে বলে কেউ এত প্রশংসা কেউ করে করলে কেমন লাগে না মা বলে শাসন তোমার কথা আর যুদ্ধ করতে অস্ত্র লাগে যুদ্ধ করতে অস্ত্র লাগে যুদ্ধ করতে অস্ত্র লাগে যুদ্ধ যেতে অস্ত্র লাগে মানুষের মন জয় করতে खुब खुशी गुरुगुल्टिक গরুর গ্যাস্ট্রিক হোক একটু গ্যাস্ট্রিক হোক যদি যদি গরুগুলোর গ্যাস্ট্রিক হোক তাহলে গোষ্ঠীর ভিতর দিয়ে একটা কবিতা বের হবে কবিতার নাম হবে গরুগুলোর গ্যাস্ট্রিক লিখেছেন আমি কবি নিজে শামসুদ্দিন শেখ গরুগুলো ঘাস খেত মনের আনন্দে সাবাইয়া গরুগুলো ঘাস খেত মনের আনন্দে সাবাইয়া হুগ না খের ভাইয়া বুঝলে গেছে হেরা খাবে কি দিয়া खबर <laughs> मानु
Oh, kalau mau. Kalau mau. Baik jam terbaik tuh ada lo kalau mau salam kalau lega wajar tuh dona lega. Tehera tuh gor mau telah dia kalau mau gesuku. Agar hele guru gula tuh semua tuh nahe guru gula nahe lo habis tarik gesti. Agar era baru wajar nahe le semua tuh naran deh vale era lo begesti. Agar kami cuti kubi kami itu semua tuh nahe. Kami yang hon gesti itu jalan jalan perbu. Tuh hon lar silam son gula tuh hon kau jai nae hon de sulke tuh sih koran kita. मार्च है ना अच्छा एक कौन सा मिशन मुझे हो रहा है मेरा मेरे होर बड़े तेल होर बड़े ये लोग कर लोग तो ना हमारे फायर आते कामल में तो काटे थे से जे जेम ने पड़ता से हम ने काटे थे से बोलो ना कितना और हमें तो चुट्टू को भी हमें करो फोटी बादी करते पड़ता से कारण ना ही करते पड़ता से ना हमारे समझ रखूं जगा ये कब कोनु भाभी तो जब बंदू बंदू और फिर मेरे लोग तो जाने आमे होर बड़ी तेज़ करे मैं करूँ कोई तो बड़ी ना और बोलते बड़ी ना शाओ उसको ले आया आमे तो कराऊँगी ताले क्या हुआ मैं इधर बोलते ही बर्तस में इधर क्या नहीं था समस्या थे आमे क्या नहीं मानसिक जोर नहीं बिती तो फ्रांस नहीं था सिबुल जे जेड़े बोले अभी मुकरे फिर ना बोलता भरता सीना जे ना अभी रिकॉर्ड तब ना अभी मने नालूं दे हाई स्टेज शकास नहीं था सी जे जे कास करे तो जे रिकॉर्ड तो सी काम लाल मतो क्या नो हाय हाय क्या तो जे हम बोले आमरे ये आमरे लेटी नफरत क्या करे दो अभी शियूर अभी कौन पराम अभी कारो ना करता � क्यों उस तरह माय किशोर गुंजा जामाय क्यों उस तरह कोई तो नहीं लाया एक तो शाम में न हवा के तिब्बत रिगेस्टलम हवा काशेश गोरे फिल्म ओ हवा क्या आज लाना अच्छा हम हम हमारे एक तक आज करो था क्यों बोलता सें दोस्त पर उठा कर बोलता बोल में ना अमी दोरे कुदे कोरे दिवो की काज बोले ना दोस्त पर उठा लग बैठा � ना उन्हें कितने ही दुआ ने बोया सिरकेट का है साह का है कॉफी का है हेरा लोग सिरकेट टक का है तो साह कॉफी किस वन बाम किस चुला बना तुम एक पेट सिगरेट नहीं आशा जाओ अच्छा तो सिरकेट दौरे बिन कितना दिया माने सिरकेट जाला बिन लगे किस चुला बना ओ हाँ नियेश वाटे किस नियेश वाटे एक पेट किचु ना इधर सिरकेट कीन ले पूरा फेकेट ही चुला गो ना पूरा फेकेट कीन ले हर एक टा मेस लाइट और जी मेसर बास को फिरी दे ही डलो यार ना 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 वही मेस दिया वो जो दिया स्लाइड दिया धोरा लिखी है जानो वो जो जो धुआँ था धुआँ था कोटी करे तुम ही लाइट नहीं है शो कोटी हो मनी मेस दिया सिर के टाइम ले कोटी आर दे गुड़ा सिर के टाइम में टाइम ना कायल बने ये तो कुनो कोटी नहीं जाओ सिगरेट नहीं है शो तो मनी सिर के टाइम क्या आमत टेह दिया ना तुम आटा का दिया खाओ तो चाओ अम्मे सासा मनो कायल के नो ना अब उसे आम प्रजनन बाम कि तो जिन्हें स्टेबल हो दाह बे जिन्हें स्टेबल काफ़ लग बे मनी अम्मे अम्मे ना जाओ ही ना तो जाओ माय टेह दिया मनी अम्मे सिर के टेह बन सुधु मनुष्य में जिन्हें स्टेबल मनी लग बे ना अम्मे बीवे के तो लग बे ना किता लग बे ना चाव उसी ठीक ऐसे ठीक है से तुम्हीं आप तो तो हमारा टका दिया नहीं आश एक भी बेटर माँ, एक भी बेटर, आई सोचिए ऐसे। किशोर कुंजी चले टके, होर बारे मनोरंजन शिवा वे काटे इतने फरे। अभी जीवन में कुन्दी ने टच सिर्केट का ही सीना, हमारे देश सिर्केट नहीं तो ऐसे। हे होर बड़ी राकाश बाता शक किताई साजी बनो दिया ही सितुर रहला हाथ बुझ बे ये बार खाली जाई हमें टे चुट्टू मनुष हमें टे किशोर कुंज चले डेल देखा याल जाई इट्टे जाई कस्तूरलत गुमाई अमर कुन फेस फुस की चुने अमर दे सिर के टने इतस कोराई लो हाला कोरे हाला दुरो हाला के लिए बोलता सी ये तो हाला होना ये तो बोर हमारो तो सासा बच्चे कैसे हालात हालात में 
কি করতেছি ইয়াল্লা কি শুকুন যে কবরটা যেন না যায় তোর হ্যাঁ না এখানে যাও রোগ জামাই যে জি রাতের বেলা এখানে খারিস কে না তো ওই বাজারে যাম তো এখানে হারা একটু জিরাইতে আসলাম ও আচ্ছা আচ্ছা বাজার যাইবা না কি লে বাজার যাইবা আমার চাচা ওর বিড়ি খাবে ওনার বিড়ি নিয়ে সরছে জাস্ট বিড়ি আনতে যাইতেছে আমি ও আচ্ছা আচ্ছা যাক ভালো হইছে বাজার যখন যাইতেছো আমার আর কষ্ট করে যাওয়া লাগতো না আমি বাজারে যাইতেছিলাম তো লোন দাই এক লোকে যাই না তুমি যখন যাইতেছো তাইলে আর আমার কষ্ট করে দরকার কি আপনি যাইতেন না না আমি যাইতে ছেলে গিয়া আ আচ্ছা আপনি কিছু লাগবো আমার লাগে দুইটা রকেট নিয়ে এসো রকেট রকেট হ্যাঁ বলতাছেন কি তো বাংলাদেশ गवर्नमेंटই তো তো বাজেট নাই আপনি এত টার মালিক আর দোহানে এই বাজারে রকেট পেমেন্ট করতে আপনি ইদান তো রাশিয়া যান লাগবো আমেরিকা যান লাগবো তাহলে নোটিশ দেয়া অনেক দিন আগে থেকে নোটিস যান লাগে হেরারে আরে জামাই তুমি বুঝতাছো না আমার ছোট পোলাটার জ্বর ফার্মেসিতে গিয়া কইবা দুইটা রকেট দিবা ও ওই যে রকেট হ্যাঁ 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 আচ্ছা জ্বর হে না তে দেন তা হে তে হা লাগতো না গিয়ে আমার কথা কইবা তাইলে দিয়ে দিব তে হও দিতে নাম নে দোয়ানদারে বল মাস্টার বলছে তুই রকেটের কথা হ্যাঁ আমার তে বাহি আনে বন্ধু দিয়া আরে বাহি না তো হের গিয়া কই লি দিয়ে দিব হেলে হে রাখবো তো আই তো কি আছে বাহি আনে বন্ধু আমার তে যা ভালো হইছে যা মেরে পাহো না छोट ब বাচ্চা কাচ্চা তে শুরু হইরা মুরুগবি সবাই আমাকে অর্ডার হরে এ কিশোরগঞ্জ জামাই এদিকে আসো ইডাই না দিও বাজারে যাইতাছো এ কিশোরগঞ্জ জামাই আমরা লাগি ইডাই নো আমিও হাসি মুখে তার সাথে তার কাজ করে দি আবার নীরবে নিবৃতে কেদে মরি চোখের পানি ফেলাই না আসলে মানে তুমি তো এইবারে জামাই তাই না আর যারা তোমাকে হয় হরমাস দেয় সবাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের বাড়িরই লোকজন মানে আমাদের সব আত্মীয় স্বজন তো ময় মুরব্বি যদি একটা অর্ডার দেয় তো সেটা তো খারাপ কিছু না আর তুমি হচ্ছ মানে সব সময় তো আসো না বছরে একবার আসো জামাই মানুষ তাই জন্য আর কি তোমার কি তা মনে হয় তোমরা এই যে দালান কোটা এটা দেখাবার জন্য এনে আনছো আমারে আমার কিশোরগঞ্জে আমার টিনের স্বামী বলো টিনের বাড়ি বলো আমরা কিশোরগঞ্জে ছেলে দিলে আমরা ডাইল ডাক্তায় আইরে আইডি কাস্তো আমায় বাইঙ্গে যাব কিন্তু মস খাবো না আজ থেকে ষাটটি বছর আগে একটি কবিতা আমি লিখেছিলাম আমার কাছে মনে হইতেছে এই দার্শনিক আর কবিদের মধ্যে যে মিল এই মিলটা আমি এই কবিতার কারণে আবার খুঁজে পাইতেছি তোমার সাথে বিয়ে হওয়ার ষাটটি বছর আগে কবিতা লিখছি সেটা এখন আমার জীবনে ফলতাছে দেখো তো আমার ডাইরিটা খুঁজে পাবোই না তোমার যে ডাইরি এরা আমার পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না তোমার ডাইরি তুমি উঠে খুঁজো উঠো এখান থেকে कवि मानी आगे दार्शनिक कवि दार्शनिक थे बर्तमान समय प्रमाण পেছি কবিতার পেছি কবিতার নাম চট্টু মানুষ কবিতাটি লিখেছেন কবি শামসুদ্দিন শেখ আমি নিজে এসেছি আমি পৃথিবীতে চট্টু মানুষ হয়ে এসেছি আমি পৃথিবীতে চট্টু মানুষ হয়ে এসেছি আমি পৃথিবীতে চট্টু মানুষ হয়ে আরে বাবা সামনেও তো বলো হ্যাঁ হ্যাঁ লাইন দেখতে আমায় কাজ করে মারে কবিতার নাম কাডল লিখেছে আমার গুরু শেখ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম আপনি বলে হুনচেন না দুনিয়ার মানুষে হুনছে সেরি বলে 
বাপের কাছে কারোর খাইতে কইছে আপনার ভাইয়ে সারা বছর খালি বেড়া গিরি কত বড় আনছে কাডল লাগ সেটে লাগারি ওগার তলে জায়গা হয় না তুই আম পরে কই ব্যক্তি মিল্লা দইরা পরে রাখছি মাছ গরই হাঞ্জার পরে খাইছি কাডল পড়ছি ঘুমাইয়া বেড়ে বেলা ঘুম তুইটা দি সেরি রে ভাই না এমনি হেমনে দৌড়াদৌড়ি সিল্লা সিলি লাগছে সিল্লা হইনা ফারা মানছে ব্যক্তি আইছে গো কঞ্চন গো বুবাই এত বেনা যাইতাম গো কার ভাই সেরির বাপে বাজার গিয়া মাইরা দিছে মাই আয়া দেহি আপনার ভাইয়ে কান্দে বাইরে বইয়া কেফাট কইল্যা বাতি জ্বালা ডুকসি যখন ঘরে খাটের মধ্যে বইয়া দিহি কাঠ লাজেন লড়ে লড়া দেখিয়া শরীরটা লোম গেছে ঘারাইয়া শরীর বাপে ডাকে কইলে মেমনে চাই কাডল দেহি লড়ে সরে বইন পানি নাই শীতে মজা পাইছে কাইছে কাডল বিচে কি হামাই দুঃখের মধ্যে আসু দে কি তা কই তুমি ভাই এই কবি ভাই কবিতা বলা শেষ হ্যাঁ শেষ বডির ভিতরে বিভিন্ন পার্টস তোমার মিষ্টিটাকে আহ্বান করবে মিষ্টিটাকে মানে সে ভিতরে নিতে চাইবে হুম তো যতক্ষণ না পর্যন্ত তুমি মিষ্টি দিস ভিতরে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিভিন্ন পার্টস ফাঁতি সে মিষ্টিটাকে খুঁজতে তাহে খুঁজতে তাহে আমি যে কোনো সময় মনে হয় যে আমি ফিরে যেতে পারি এরকম একটা এই যে আমি আমি কিন্তু বলছি না কিন্তু আমার বডি বয়েল আছে আমার ওই শৈলে ওই চুগার ফোল্ডা হইলে একটু মিষ্টি গেলে ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা তাহলে চিনি খাও একটু চিনি দেই না না চিনি কাজ হবে না চিনিতে এটা কাজ হয় না এটা ওই মিষ্টি লাগে মিষ্টি মিষ্টি হইলে মানে চুগার ফোল্ডা লেভেল হয়ে যায় তখন ঠিক হয়ে যায় আরে মিষ্টি কই পাবো এটা তো তুমি আমার আগে বলো না এই রোগ আছে সময় পাইছি না আসলে সময় পাইছি না আর এর লেগে বলাইছি না তোমার এটা আমার বড় আব্বা ছিল আমার বড় আব্বা থেকে দাদায় ফেয়েছি দাদার থেকে ফেয়েছি আমার আব্বা আর আমার আব্বা আমাকে দিয়ে যাওয়ার সময় পাইনি আমি ফেয়ে গেছি এটা চিনি দেই চিনি খাও না না এটা কাজ হবে না বলছি না চিনি কোনো কাজ হবে না মিষ্টি লাগবে মিষ্টি মিষ্টি আমি কই পাবো এখন কারণ বাসার মধ্যে তো মিষ্টি নাই আর মিষ্টি থাকলে তো আম্মা অবশ্যই তোমার দিত জামাই মানুষ মিষ্টি দিবে না ও তাহলে আমি মনে হো মিষ্টিটা মনে নিতে পারবো না ভিতরে আমি মানে যে কোনো সময় শরীরে আরও ফল করবে সুগার আমি মানে ফুইরেই যাবো মনে হয় আরে আস্তে আচ্ছা মানে এখন একটু চিনি খেয়ে খিস দাও না হবে না এটা উইরেই লাগবো আচ্ছা তুমি কি শিউ যে তোমরা গরের মধ্যে মিষ্টি নাই হ্যাঁ শিওর কারণ সারাদিন তো আমি দেখছি যে কোথাও মিষ্টি নেই মানে ফ্রিজ ট্রিজ কোথাও কোনো মিষ্টি ছিল না তো আর থাকলে তো আম্মা অবশ্যই তোমার দিত দিত না জামাইরা কি মিষ্টি না খাওয়া থাকবে নাকি হুম দিত তো আমি কাম হরে আমি একটা সার্চ দিয়ে দেখি করে কোনো কোনো কাঞ্চিত কোথাও কোনো মিষ্টি পাওয়া যায় কি না ফাইলে মনে হলো আমি ওষুধ আমি কিন্তু মিষ্টি না আমি ওষুধ হিসাবে এটা খাইম দুইটা মিষ্টি কপ করে খাইলে ওষুধের কাজ দিবে এখন আমি তোমাকে বললে দিলাম তোমাকে জানা রাখলাম তোমার ফার্মেশন নিয়ে নিলাম হ্যাঁ আমি পূজ্য দিহি কিন্তু মনে হয় না বাবা আচ্ছা দিহি না যদি ফাই আমি শরীরটা তো ব্যবস্থা করে যে ফোরে দিতে পারি মনে হয়
আমরা এখানে একলা একলা বৈশা কি তা করতেছে না কেন জামাই কইও না তোমার শ্বশুরে কথা মনে আছে আহা রে এই যে এই টেবিলে বসে আছে আরে বসে একসাথে চা খাইছি ও আচ্ছা আচ্ছা মানে মুন্ডা হারা তাই তো আপনার একটা সময় দিয়ে আমার কর্তব্যের মধ্যে ভরে গেছে এটা দায়িত্বের মধ্যে ভরে গেছে এটা বই না বসে হ্যাঁ আমার সাথে বসে দিলে কথা বলা আপনার তো মুন্ডা হারা আপনার मिस्टी लगे মিষ্টি আছে কি মা গরমের মধ্যে কত হারাম কোনো মিষ্টি নাই আমা তো মিষ্টি খাওয়া নিষেধ মিষ্টি খাওয়া আমার জন্য বিশ আমার তো ডায়াবেটিস ডায়াবেটিস 24 24 24 পরে কি তা মইরা যায় ও বাপ রে বাপ তা আপনি মিষ্টি খান না আচ্ছা দেখছ না মা কি সিস্টেম বানাইছে হ্যাঁ কারোর জন্য মিষ্টি হারাম আর কারোর জন্য ওষুধ আপনি খাইলে মইরা যায় ভাই আর আমি না খাইলে মরে যাব फल जीवन टेबिल হে যদি মনে হয় ফেস দিয়া বয়ে তাহলে টেবিলটা সমানো সমানো হবে মানে ফেসটা কালে আর এই ফেসটা যদি কুলে মনে হয় লম্ফায় লম্ফায় মনে হয় মানে যদি নিচে তা হয় তাহলে এহেনতে মুখটা গেলে আমরা কুলের মধ্যে যে ফেগেটটা আছে না এই ফেগেটের এই ফেগেটের সমান হ্যাঁ ইয়াল্লা ফেগেটের কি তা মা এই তো মিষ্টি ফেগেটি না তা আপনি মিষ্টি ফেগেট লে বলেছেন কেন মা এই দেখছো আমার ওষুধ আপনি কুলে দূর মা এই যে কি তা আমি বলছি না তার জন্য বিশ কারণ তুমি কষ্ট আমার তো করছে সুগার ফল হ্যাঁ তো আমার মনে হয় আমার আর ফলমতো ভাষা না বিশ এটা আমি জানি না আর আ डे <laughs> मानुषा शुरू कर चीती तुम बेदो ना रीला देश रुको बाप तो कुतुन हम लोग को भी दर्द लगता है अजय तो कुछ जदी इतने लोग रोकतीम सुज्जू टिच्चे सुज्जू 
পাই ব্যথা বিদা না তো সে ভালোবাসায় কি তুমি বেদ না কেন এটা এটা দেশ করবো না এটা না একে বেদনা দিয়েছো তুমি আমাকে ছোট্ট মানুষ এটা তোমার এটা তোমার বিখ্যাত কবিতা এটা ফরে করবো তার তাদেরকে ফরে জানো এ কি রে এই তিন মাসে আমি এত বড় ডায়েরি কবিতা লিখে শেষ করে ফেলছি মেলা ফতি বা ওই আমার আমি দুইটা ব্যথার ওষুধ খেয়ে মাথা ব্যথাটা কমাইছি আমার একটু ঘুমাইতে দিচ্ছে তুমি চলো না গেলে আমার মাথাটা খারাপ করে ফেলবে আর বাচ্চা তোমার জামাই কষ্ট হবে না চলো মা আমায় করলো না মা প্রথম <laughs> 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 আমি জানি এবং বুঝি যে আপনার আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে কারণ জিনিসটা আসলে আমাকে বুঝতে হয় এটা আমি বুঝি মানে হয়েছে কি আপনার এটা ডাইক্রান্ত হয়েছে কারণ হয়েছে কি আমি তো আসলে কবি এবং আমার আপনারা যে আসতে চাইছিলেন না আমার বউ আপনারা আতে ফায় ধরে রিকোয়েস্ট করে জোর করে আনছে এটাও আমি বুঝতেছি আপনারা সেরা দিয়ে উপস্থাসি কারণ আমি একা ধরে কবি আবার দার্শনিকও আমরা লোকে দার্শনিকটা অনেক মিল আছে কারণ আমরা বর্তমান সময় থেকে একটু আগে থাকি যেমন ষাটটি বছর আগে আসছি আমি এই জন্যই আপনারা সেরা দিকে বুঝে ফেলছি যে আপনারা মানে মনের ইচ্ছা আছেন আমরা জোর করে আনা হয়েছে এখানে অসুবিধা নাই যোগে যোগে কবিদের সাথে এটাই হয়েছে যোগে যোগে কবিদের কবিতা কখনো কেউ শুরুতে শুনতে চায় নাই যখনই পৃথিবীব্যাপী এটা আলোচিত হয়েছে আলোচনা সৃষ্টি করছে পরবর্তী সময় সবাই আবার কবিরা ডাইকাই না বইয়া হে কবিতারা শুনছে যখন কবিতা বিখ্যাত হয়েছে কখন হয়েছে যখন এটা সেল হয়েছে মার্কেটিং হয়েছে প্রচার হয়েছে তখন দেয়া আমার এই কবিতাগুলো আমার এই ডায়েরির মধ্যে যে কবিতাগুলো এগুলো একসময় প্রচার হবে সবাই শুনবে তারপরে আপনারা আবার ডাইকাই না বইয়া শুনবে আপু তো বসেন 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 রিকোয়েস্ট করছে বসেন বসেন আচ্ছা বসেন আপ মানে বিষয়টা লোকে আপনার করেন যে আমার যে কবিতাগুলো মানে আসছে হ্যাঁ ভবিষ্যৎ হয়েছে সেটা আসলে অধিকার সবার বেশি আপনারা শোনার কারণ এখানে এখানে আসার পরে কবিতাগুলো বের হয়েছে আমার এই কবিতাগুলো তো ঘটনা হয়েছে আসলে আমরা বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পরে মানুষ আমার আমার কুজ্জা মনে করেন যে ফাঁসে বসে আপনারাই কবিতা শুনতে চাইবেন কিন্তু এমন শুনতে চাইতেছেন না কারণ হচ্ছে কি এটার মার্কেটিং হয় নাই তো এটা জানতে পারে নাই এটাই নিয়ম পৃথিবীতে যত কবি কবিতা প্রথমে বেড়েছে তখন কেউ শুনছে না যখনই বিখ্যাত হয়েছে তখন কি আবার মানুষ টুকাইছে টুকাই টুকাই এটা শুনছে হ্যাঁ যে যেহেতু আপনারা এলাকায় এসে আমি ডায়েরিটা পুন মানে ডায়েরিটা ফিল আপ করতাম পারছি আপনারা ওদিকে সবার আগে নাকি বলল হ্যাঁ তা আমি প্রথম যে কবিতাটি শুরু করব হুম আবৃত্তি সেটার নাম হচ্ছে গরুর গ্যাস্টি হ্যাঁ গরুর গ্যাস্টি তা আমি শুরু করি কবি 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 লিখেছেন কবি আমি নিজে সে শামসুদ্দিন গরুগুলো গাস খায় মনের আনন্দে চাবাইয়া গরুগুলো গাস খায় মনের আনন্দে চাবাইয়া শুকনো খর ফে ভাবে সে খাবে কে দিয়া কে দিয়া না পরেরটা বলো পরেরটা পরেরটা আমি পরের যে কবিতাটি আমি এখানে আবৃত্তি করবো তার নাম হচ্ছে সামনে চলে এসে সুস্থ কবিতার নামে সুস্থ সুস্থ কবিতার নাম সুস্থ লিখেছেন আমি কবি জনাব শেখ শামসুদ্দিন আমরা যখন সুস্থ সবাই সুস্থ হয়ে থাকি রোগ হলে ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়ে পড়ি 
এই কবিতার মধ্যে তো যে বেড়া মার ওষুধ ঢুকে গেছে এটা তো বাড়িতে আসছি না ও শোনার মা হইছে কি যা স্টার কটা দিন যাইতে দেন আমি আমরে রাই এই আমরে রাই আমারে কুজ যাই না রে ওটা আসরে বয়া কবিতা শুনবেন এটাই পৃথিবীর ইতিহাস এটাই ঘটে গেছে পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত যত কবি আসছে যারা কবিতা লেখে তাদের জীবনের সাথে সাথে পরিত পরিত এরকম ঘটনা করছে এমন তোমাকেও বলি না আমি আমি এমন একটা চক্করের মধ্যে নিজেকে ফালাইছি ওই চক্কর থেকে যে জিনিসগুলো আসবে বা যে রেজাল্ট আসবে সে রেজাল্ট শুনি না আপনারাই আমাকে মাথা টাচ করে রাখবেন এটা রেজাল্ট এর মধ্যেই চলে আসে মনে হয় চললেও আসছে মনে হয় মনে আসছে মনে হয় চললে আসছে আমার ডাইরিটা রাহত ডাইরিটা তো হতো হ্যাঁ তাই তো হেরাই 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 ফোন দিচ্ছে জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি কবি শামসুদ্দিন শেখ বলছি পাননি আমাদের যেহেতু আসছে এটা সঞ্চয় করতে হবে সেভিস করতে হবে দুদিন পরে তোমরা সংসার পর্ব বা চাকা চাইব সে হিসাব করে খরচটা করতে আরে আম্মা সেটা আমার করে আমরা বুঝবো না তোমার তো পরামর্শ দিতে হবে না চলো তুমি আমার পাঁচ লাখ টাকা দিবা ওই পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে আমি গয়না কিনে নিয়ে বাকি জমের কাজ দিয়ে আমি মাত্র পাঁচ লাখ টাকা আমি ভারী হিসাবে নিলাম পাঁচ লাখ না আরো দুই লাখ বাড়াই আমার বাইরে বিদেশ যাইব আমি তো পাঁচ লাখ টাকা জামাইয়ের কাছ থেকে দাম নিতে চাইছিলাম এটা জামাইয়ের প্রতি একটু ঝুলুম হয়ে যায় তোমার বাবাই কি কোন দায় বদ্ধতা নাই মানুষে দেবো তোমার বাই আর আমার জামাই দিতে পুরো টাকা এক লাখ এক লাখ মাইনাস তুমি পাইতেছ এক লাখ আমার কাছে কেমন <laughs> 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 
সোরাই পথ হতো মানুষ সে গেলে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগে আচ্ছা যাও তোমার এক লাখ টাকা এক লাখ টাকাই রইলাম এটা ইয়ার আর মা তোমার এত দুই লাখ টাকা দিয়ে আমেরিকান লেন্স কেন করা লাগবে হ্যাঁ না হ্যাঁ সাই নাও দরকার নেই তুমি চশমা পড়বা তিরিশ হাজার টাকা ব্যাস শেষ ব্যাস আর আমি আমার গহনা ওটাই ঠিক আছে দরকার হলে আরও নিয়ে দেবো সমস্যা করছে 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 বেশটা করছে আমি তো এতক্ষণ আমার চেঞ্জ আইসে মেলা আগে অনেক আগে চেঞ্জ আইসে কিন্তু ওই চোখটা হুলতে সাহস পাইতেছিলাম না আমরা যে টেকা পয়সা নিজেরা যে গুছাইছেন এরও কাটতে শুধু ফ্যামিলি বলে এরই আমরা যে গুছাইছেন আমার হয়ে যাবে দিয়ে দাও যে ওইসে আমি ফাঁকা টাকা দিয়া আমি বেঁচে দাম তো কয় টাকা তুলছেন আমরা মোটামুটি আচ্ছা সা সা তাহলে আমি তিন লাখ আচ্ছা তিন লাখ তিন লাখ তো সই ধরো না আর সাসি আপনি তো আসলে মানুষ না আমি তো অন্য রকম জিনিস দেওয়া যায় এক লাখ আপনি বাহ বাহ ভাবি মানে আপনি লেখছো এটা ভাবি মানে আপনি মা হইল এক লাখ তাহলে তিন এক সাইড তুমি আমি পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ পাঁচ এর মানে দশ তো উইটেই গেছে বাহ দশ লাখ টাকা আপনার মিলা দিতেছেন এই না ফ্যামিলি এই না কিসে কি দিতেছে আরে বাবা আমি দশ লাখ টাকা ফেরে পড়ছি না এখন আপনি আর সবাই মিলে যে দশ লাখ টাকার ব্যবস্থা করছেন এরাই তো আমার ভালো লাগতেছে আমার মনে হইতেছে আমি একটা ফ্যামিলির মধ্যে আসছি দশ লাখ টাকা দিচ্ছি মানে কি বলতেছো তুমি এগুলা আরে মানে কি তা মানে কি না আর একটা প্রকাশনা কোম্পানি আমার কবিতার বইটা ছাপাইছিল যে তারা কন্ডিশন আসলো যদি ভালো হয় তাহলে তারা চল্লিশ লাখ দিবে আর যদি কোনো কারণে তারা কোম্পানি যদি লস হয় তাহলে তারা আমার উল্টা বিশ লাখ টাকা জানলাম বইটা বিশ লাখ দশ লাখ বিশ লাখ কিরে তোর তো পঞ্চাশ লাখ টাকা ধরে মানা উচিত পুলিশে দেওয়া উচিত এই আমার জিজ্ঞাসা করে যে আব্বারে কিসের জন্য জেলে নিয়ে গেছিল কি বলবো এইসব প্রেক্ষাপট সমাজ সভ্যতাকে পাল্টাই দিতে পারে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে হ্যাঁ এটা তুমি এত সহজ ভাবে নিছো কুসংস্কার আসন্ন সমাজটাকে সংস্কার করে কবিতা সেটা তুমি কত সহজ ভাবছো কবিতা লিখতে হইলে মেধা থাকতে হয় শিক্ষা থাকতে হয় গাদি গাদি বই পড়তে হয় গুণীজনের বই পড়বা বেশি বেশি কবিতা পড়বা রিসার্চ করবা তারপর তুমি কবিতা লিখতে যাবা হাজির জানি কোথা কাপ ও পড়া লাগে না হে রে আমি তো পড়ার মধ্যে আসলাম আমি তো শুরু থেকে লিখছি পড়ছি না তো এই মনে করছে ও লিখছি মানে কি তা আমি সোজাও লিখছিলাম কোম্পানি ধরা খেয়ে গেছে তারা মনে হয় সাফানোর সময় মনে হয় লাইনটা মনে হয় এলোমেলো করে সাজাইছে মনে হয় আমার মতো সাজায় তারা মনে হয় ইয়ে করতেছে না সাফাইতে পারছে না মনে হয় আমি আর যাবো না আমি থাকবো না